Selanjutnya pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman ma yatihim min zikri min rabbihim muhdath illa istama'u wa hum yal'abud Tidaklah datang kepada mereka mereka juga yang di, juga eh, mereka julub yang dimaksud adalah para kufar Quraisy dengan dengan Mekah seiring nabi pada waktu Uh, pada waktu awal-awal dakwah atau pada masa-masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah datang kepada mereka menzikrin dari peringatan mirrobihim dari Tuhan mereka muhdath yang baru illa kecuali melainkan istamahun mendengahan mereka mendengarkannya lagu wahum yalabun tetapi mereka dalam keadaan bermain-main ayyastahsiun mengolok-olok. Niki adalah bagian dari sifat dan gambaran orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kalimat zikir, zikri min rabbihim. Niki adalah peringatan. Zikir dalam ayat niki adalah peringatan. Dan lebih <coughs> jelas lagi Zikir dalam ayat ini adalah Al-Quran Sehingga Al-Quran pun juga disebut dengan Al-Zikr Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Zikru Dan ini tertera dalam manik Allah subhanahu wa ta'ala Nahnu, nahnu nazalna alaika al-zikra Wa inna lahu lahafidhu Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Al-Zikra Al-Quran Kalimat az-zikir niki secara umum dan pokok mengandung makna ilmu. Dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut ulama dengan istilah ahlu zikri Pas'alu ahla zikri In kuntum la ta'alamun Bertanyalah olehmu kepada ahli zikir Yaitu para ulama In kuntum ta'alamun Apabila kalian tidak mengetahui Kemudian Baru al-zikir atau zikir Zikir niki Bermakna Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diantaranya adalah membaca Al-Quran ini bagian dari zikir bertasbih, bertahmid, bertakbir dan kalimat-kalimat kalimat taibah lainnya maka ini adalah tamu dalam kalimat zikir muhdath terus menerus, diperbaharui terus jadi mana Al-Quran ini terus turun menurun terus turun ayat pertama atau surat pertama kedua, ketelu dan seterusnya maka diantara metode turunnya Al-Quran agar Al-Quran ini langsung tamu juk'atin para uh, orang-orang mukmin atau manusia secara umum maka Al-Quran ini pertama menggunakan gaya bahasa yang paling indah dinarak model bahasa yang paling indah selain Al-Quran mulai dari dimulai dari pemilihan kosakata sampai kepada penyusunan kalimat maka niki adalah bagian dari ijaz Al-Qur'an jadi ijazul Qur'an jadi di antara mukjizat-mukjizat Al-Qur'an dan yang akan bisa mengalahkan orang lain dengan kehebatan Al-Qur'an kemudian sekedua Al-Qur'an niki turun sesuai dengan situasi dan keadaan. Namun istilah itu mungkin adalah Al-Qur'an ini turun untuk menjawab fakta masalah. Kemudian ayat-ayat yang turun niki adalah yang sedang yang sedang sangat dibutuhkan. Nah, sehingga diharapkan ayat niki langsung nyelket Jog atin para 
musyrikin Quraisy atau dengan dengan Mekah pada waktu itu. Lalu ternyata banyak di antara mereka adalah hanya mendengarkan ayat-ayat niki dibaca. Istimaa'. Mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan zikir niki. Lagu wa hum yal'abun wal hal. Mereka dalam keadaan bermain-main. Dan niki marasawi menunjukkan bahwa apabila dengar Al-Qur'an, apabila baca Al-Qur'an, maka adab yang baik terhadap Al-Qur'an adalah simaan. Simaan. Dan niki secara khusus Allah Subhanahu wa taala manikan. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan, jadi quri dibacakan. Saya pun baca. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan. Nah, niki pun sampin yang sampun yang sampaikan bahwa makna idza quri Al-Quran Niki menggunakan Gaya bahasa, model bahasa Fi'il mabniyun lil majhul Yaitu Bermakna dibaca Tanpa disebut Siapa yang membacanya Niki berarti umum Andin Al-Quran Niki terbaca Isi itu lebih-lebih Terbaca isi dengan Terbaca isi Lewat televisi Terbaca lewat tip radio Maka ini kita dalam perintah untuk disimak Simak Endang Perhatian Dan ini kira Model cara temulia Al-Quran Di antara cara temulia Al-Quran adalah Simak Dan perhatikan Selanjutnya manik Allah Subhanahu wa taala lahiyatan qulubuhum lahiyatan qulubuhum Niki sebagai bentuk tambahan penguatan dari sifat orang musyrikin pada ayat pertama lahiyatan qulubuhum hati mereka lali ndenen mendengahan membaca misal lagu atin kosong atin kosong lahiyatan qulubuh jadi atin yang beh dan lain dan ini yang disebut dengan tidak khusyuk oleh karena ini ke berarti dari ayat niki diharapkan tiap lubum sami setiap membaca Al-Qur'an niki diiringi dengan hati yang khusyuk diikuti tentu akan semakin sempurna apabila tiang belugum sami dari Al-Quran ini mutaun kena sehingga hati ini akan ikut meresapi memperhatian menendangan mengikutinya dan sehingga ada sebagian semuanya jari begitu membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an terbaca maka hatinya menjadi ini yang sedih bahkan nangis sebagai bukti bahwa orang ini berarti mengikuti bacaan Al-Qur'an hatin tetap pada Al-Qur'an yang saat terbaca nah sekarang orang-orang musyrik niki adalah lahiyatan qulubuhum hati mereka adalah lago kosong Lali di nara antan tamu juga dalam hati sedikit-sedikit dan tiang pelugum sami kadang-kadang terjadi. Ile takbiratul ehram yang kedatang salam pada waktu solat pardu atau solat sunnah. Mbah tali nanti kosong. Yang jamud baca bacaan solat, mud dengah bacaan imam, lagu demit salam bareh, teketuan surat apa membaca si imam baru mulai apa ni tahu ni tahu bahkan kadang-kadang sebagian pada waktu tertentu dinton diriin wahan atau ndek baca peti he sulung-sulung kena wala dolin sulung-sulung kena amin ani be jangan tak baru peti he ani ki aten ndak mengikuti lahiyatan qulubuh 
hati mereka menjadi hati mereka tidak mengikuti bacaan. Nah, lamun model-model seperti ini terus berkelanjutan dalam umur dalam waktu maka akhirnya tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah salat dan sekaligus tidak pernah merasakan kenikmatan menjadi mukmin dan muslim. Ngakun merasakan tan berada di lingkungan muslim dan bahkan bahkan akan membela Islam Al-Qur'an mati-matian. Lalu apabila waktu anda baca, waktu sholat, niki atin, lali, maka tidak pernah merasakan indah atau nikmatnya Al-Quran. Atau nikmatnya sholat. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang musyrik. Paham bahasa Arab, penter dalam sastra Arab. Lagu karena mereka tidak atin, di mengikuti. Atin. Tidak mengiringi bacaan Maka mereka tidak pernah tertarik dengan Al-Quran Darahan tanah ya Terenyuk-terenyuk untuk ikut Menjadi muslim Dan beriman kepada Al-Quran Wa asarru an najwa وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى Dan mereka asar Jadi terang-terangan Asarru النَّجْوَى أَيْ تَنَاجُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ بِالتَّكْرِبِ Yaitu terang-terangan untuk an-najwa niki main pisik-pisikan berpisik-pisik aitanaju fi ma bainahum bit takdzib thumma baina man hum bayyana man hum faqal alladhina zalamu ay alladhina ashraku falladhina zalamu badalun min alwaw jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali tentang sifat-sifat orang musyrik. Wa asarru an-najwa. Secara terang-terangan mereka main pesik-pesian. Terang-terangan maksudnya adalah elek julun batur dengan luwe tan ngeraos lagu bepesi. Niki paling bahaya. Lamun bepesi tumurin bale tebulin masjid ya alur. Ndara ya tersinggung. Lagu lamu li julun tahun bepisi monya antan bepisi nah mulai milih tersinggung berarti itu hanya kan rawas dia dan ini yang lagu ini inilah yang dilakukan oleh orang musyrik jadi mereka tanajo saling pisi pisian nabi izin pisian yaitu untuk membohongi al Quran atau din terima al Quran mengatakan bahwa Al-Qur'an niki adalah buatan Muhammad Munin. Jadi membohongi bahwa Al-Qur'an niki atau din percaya Al-Qur'an niki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Mengatakan bahwa Al-Qur'an niki adalah din yu. Datang dari Allah Melainkan dia adalah buatan Muhammad. Niki unin pesi pesian mereka mereka, yaitu Allah di nafolam mereka orang-orang yang zalim. Allah di nafolamu ay Allah di na ashroku mereka mereka yang musyrik. Jadi orang-orang musyrik niki disebut dengan orang-orang zalim. Nah sehingga berbuat kozuliman ini tidak mesti kepada orang lain Tetapi juga diri sendiri ketika tidak menjalankan kewajiban Atau melanggar larangan Maka ini adalah termasuk kezoliman Zolim terhadap diri sendiri Dan inilah yang dilakukan oleh orang musyrik 
mereka menzolimi diri sendiri. Jadi alladzina zalim. Mereka orang-orang yang zalim. Hal hadza illa basyarun mithlukum? Tidaklah ini kecuali basyarun mithlukum. Dia adalah manusia seperti seperti kalian semuanya. Jadi ketika menanggapi mentanggapi tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pisik-pisikan ini tana jawabinahum wa qalu hal hadza dzikr alladzi huwa rasul aw hal hadza alladzi yad'ukum illa basharum mithlukum la yatamayyaz ankum bi syai kemudian sa kedua isin pisik-pisikan dengan dengan kafir quraisy ini adalah Muhammad ni manusia biasa marantan itu. Ndara bidan kan cerita. Sehingga dan perlu terlilak. Dan perlu terturut. Ndara bidan kan cerita. Dan ini bahasa-bahasa isin pesik-pesian para musyrik. Jadi tidaklah Muhammad itu melainkan dia manusia mislukum seperti si depadu. Dan niki marak baru tujuannya adalah untuk merendahkan posisi nabi. Tujuannya adalah adem sadindi dengan lalu niu. Masih jauh pada kan cerita. Dan perlu yang dengan lalu. Dan perlu dengan lalu. Dan niki sifat orang-orang musyrik termasuk yang paling buruk dalam rangka irak baturan lain untuk tidak ikut kepada nabi. Dengan cara merendahkan posisi Nabi Dan ini Terjadi di, be- be- di beberapa tempat Di beberapa tempat Ini sopok tahu Arak sopok Tuan Guru Tersebut Tuan Guru Karena sekolah yang kedatang Mesir Alim Lagu Dan diterima isi masyarakat Dan sebagian masyarakat Dan selaku masyarakat Maka masyarakat sandi terima niki indin hargai. Andi ne tepi te mbe to godang tang guru ni darah tuan guru ti. Kemudian saling pesik kencing dengan lain seperti kurang lebih mara pepesian musyrik niki. Apa apa lalu ni? Apa lalu ni? Manen apa lalu ni niki adalah dendek endang lalu, dendek dengah lalu, tidak ada yang penting, tidak ada yang istimewa. Dan niki kalau untuk ukuran manusia mungkin adalah bisa merendahkan martabat atau merendahkan dakwah nilai dakwah yang disampaikan oleh orang tertentu niki. Nah, oleh sebab itu ahlak ahlak yang merendahkan orang lain niki adalah bagian dari ahlak yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Sedangkan ahlak yang terpuji adalah ahlak yang saling menjunjung tinggi, saling menghargai, saling menghormati. Maka itulah ahlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikelah jamaah sami rahimakumullah. Kurang lebih kandungan dari ayat sakedua dan ayat sakatelu. Ayat ketelu niki masih arak potun avatat tu nasihro wa antum tub sirun. Bahkan nanti akan ada penjelasan orang-orang muslim niki menganggap Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir dan perlu tepi-tepi itu. Nah niki dulu yang kita sampaikan pada pagi niki mudah-mudahan ayat niki memberikan manfaat bagi tiang pelubum sami. Ayat niki bisa mendorong kita semua untuk semakin loyal. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin loyal kepada para warasatul anbiya dan tentu mengamalkan apa yang diajarkan oleh nabi dan uh, para warasatul anbiya dari kalangan para ulama amin ya rabbal alamin